பெற்ற மதுசூதனனுக்கு இரட்டை மின்கம்ப சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது சசிகலாவின் பிரிவுக்கு அதிமுக அம்மா அணி என்றும் ஓ பி எஸ்இன் பிரிவுக்கு அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அணி என்றும் பெயர் கொடுத்தது தேர்தல் ஆணையம் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரனுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தீவிர பிரச்சாரம் செய்தனர் இதற்கிடையே ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிக பணப்புழக்கம் இருப்பதாக சொன்ன வருமான வரித்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் சோதனை நடத்தியது பிறகு வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததற்கான ஆவணங்கள் சிக்கியிருப்பதாக சொல்லி ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்தது தேர்தல் ஆணையம் அதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவுக்குள் தினகரனுக்கு எதிரான அரசியல் நகர்வுகள் தொடங்கின அமைச்சர்களிடமிருந்து லேசான முனுமுணுப்புகள் வந்தன அதிமுக அம்மா அணிக்குள் தங்களுக்கு எதிராக உருவாகி இருக்கும் பிரச்சனை குறித்து சசிகலாவிடம் விளக்க பெங்களூரு புறப்பட்டார் தினகரன் அன்றைய தினமே ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் சிலர் நள்ளிரவில் ஆலோசனை நடத்தினர் அதன் தொடர்ச்சியாக அதிமுகவிலிருந்து தினகரன் குடும்பத்தினரை ஒதுக்கிவிட்டு கட்சியை வழி நடத்துவது என மூத்த தலைவர்கள் முடிவெடுத்திருப்பதாக அறிவித்தார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அந்த முடிவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பலமான ஆதரவு இருந்தது கட்சியும் ஆட்சியும் ஒரு குடும்பத்தின் தலையீடு இன்றி தலையீடு என்று சொன்னால் முழுமையான அளவிற்கு அவர்களை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அதாவது நான் நேரடியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் டிடிவி தினகரனை சார்ந்த குடும்பத்தை முழுமையான அளவிற்கு ஒதுக்கிவிட்டு கட்சியும் ஆட்சியும் வழி நடத்துங்கள் என்று ஒட்டுமொத்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொண்டர்களுடைய விருப்பம் பொதுமக்களுடைய தமிழ்நாட்டு பொதுமக்களுடைய விருப்பம் தலைமை கழக நிர்வாகிகளுடைய விருப்பம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய விருப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய விருப்பம் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுடைய விருப்பம் எனவே அந்த விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்தமாக கலந்து ஆலோசித்து எடுக்கப்பட்ட முடிவுதான் கட்சியும் கழகத்தையும் ஆட்சியும் இனி தினகரன் சார்ந்த டிடிவி தினகரன் சார்ந்த குடும்பத்தை முழுமையான அளவிற்கு ஒதுக்கிவிட்டு எல்லளவும் கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் எந்தவித ஒரு தலையீடு இல்லாமல் எந்தவித ஒரு தலையீடு இல்லாமல் முழுமையான அளவிற்கு ஒதுக்கிவிட்டு கழகத்தையும் ஆட்சியும் வழி நடத்துவோம் திடீர் திருப்பமாக தினகரனை கைது செய்தது டெல்லி காவல்துறை இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற்றுத்தர தரகர் சுகேஷ் சந்திரா வழியே தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் தர முயன்றார் என்பதுதான் புகார் கைது செய்யப்பட்ட தினகரன் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தினகரனின் உறவினர்கள் நண்பர்களின் வீடுகளில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன நீண்ட இழுவருக்கு பிறகு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் தினகரன் இடைப்பட்ட காலத்தில் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இருவரும் இணைவதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கியிருந்தன அப்பொழுது திகாரிலிருந்து வெளியே வந்த தினகரனை தங்க தமிழ் செல்வன் வெற்றிவேல் உள்ளிட்ட எம்எல்ஏக்கள் பலரும் சந்தித்தனர் தனியரசு தமிமுன் அன்சாரி கருணா சாகிய மூவரும் தினகரன் பக்கம் வந்தனர் விளைவு தினகரன் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே விரிசல் உருவான் அதன் எதிரொலியாக இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் நெருங்கி வர தொடங்கின அப்பொழுது தனது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பலரும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ்களாக இருக்கிறார்கள் தேவைப்படும் பொழுது வெளியே வருவார்கள் என்று சொல்லி அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தினார் தினகரன் எங்களிடம் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் நான் ஏதோ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்வதில்லை ஸ்லீப்பர் செல்லாக எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவராக வெளிவருவார் நேரம் கொடுக்கிறோம் ஏனென்றால் இது புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் அரசாங்கம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் மறைவுக்கு பிறகு இதே தெய்வம் சின்னம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு அன்றைக்கு உதவி செய்ததால் தான் இன்றைக்கு அரசாங்கம் தொடர்கிறது நாங்கள் உருவாக்கிய அரசாங்கத்திற்கு எங்களால் எதுவும் இடர் இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நேரம் கொடுக்கிறோம் அதில் தானாகவே வந்து அந்த முதல்வரும் இரட்டையிலையை முடக்கிய முடக்க காரணமாக இருந்த பன்னீர்செல்வமும் பதவி விலகினால் தான் இதற்கு ஒரு முடிவு வரும் ஸ்லீப்பர் செல் என்ற பதம் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இணைப்பை துரிதப்படுத்தியது அதிமுக அணிகள் இணைந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது ஓபிஎஸ் துணை முதல்வரானார் அத்தோடு அதிமுகவில் இனி பொதுச் செயலாளர் பதவி இல்லை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர்செல்வமும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியும் செயல்படுவர் என அறிவிக்கப்பட்டது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இணைப்பை தொடர்ந்து அதிரடியாக செயல்படத் தொடங்கினார் தினகரன் அவருடைய ஆலோசனையின் பேரில் தினகரன் ஆதரவு பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநர் வித்யாசாகர ராவை சந்தித்து 
தங்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்ட முதல்வர் பழனிசாமிக்கு பதிலாக வேறொருவரை தேர்ந்தெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தனித்தனியே கடிதம் கொடுத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்யுமாறு சபாநாயகர் தனபாலிடம் மனு கொடுத்தார் அதிமுக கொறடா ராஜேந்திரன் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட பத்தொன்பது பேருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பினார் சபாநாயகர் அதற்கு வெற்றிவேல் எம்எல்ஏ சார்பில் விளக்கம் தரப்பட்டது அது அவங்களுடைய எண்ணம் வந்து அந்த மேஜிக் நம்பர் நூற்றி பதினேழு இல்லை அதனால் எங்களை தகுதி நீக்கம் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நூற்றி ஐந்து நூற்றி நாலு வயசுன்னு வந்து அசம்பிளி நடத்தி ஜெயிக்கலான்னு ஒரு குறுக்கோயில் வந்து ஜெயிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஜனநாயகப் படுகொலை அராஜகம் தான் அராஜகத்தினுடைய உச்சம் இதெல்லாம் ஆனால் அது திருப்தியாக இல்லை என்று சொன்ன சபாநாயகர் தனபால் முழுமையான விளக்கத்தை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்குள் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு இரண்டாவது நோட்டீஸை அனுப்பினார் அதே சமயம் அவர்களில் கம்பம் ஜக்கையனின் விளக்கத்தை மட்டும் சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆகவே பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படக்கூடும் என்று செய்திகள் வந்தன அதை தடுக்கும் வகையில் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன ஆனால் அதையும் மீறி பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்தார் சபாநாயகர் தனபால் தமிழக அரசியல் களத்தில் அதிர்வுகளை கிளப்பியது அந்த தீர்ப்பு என்றாலும் சபாநாயகரின் தீர்ப்பை எதிர்த்து பதினெட்டு பேரும் தனித்தனியே உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இடைப்பட்ட காலத்தில் முடக்கப்பட்ட இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இருவரும் இறங்கினர் அணிகள் இணைப்பை காரணம் காட்டி நடந்த விவாதத்தின் இறுதியில் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அணியை அதிகாரப்பூர்வ அதிமுக என்று அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம் அந்த கட்சிக்கே இரட்டை இலை சின்னம் என்றும் அறிவித்தது அந்த அறிவிப்பு வெளியான கையோடு ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது இரட்டை இலை சின்னத்தில் மதுசூதனனே அதிமுக வேட்பாளராக மீண்டும் களவிறக்கப்பட்டார் சுயேட்சை வேட்பாளராக தினகரன் போட்டியிட்டார் ஏற்கனவே அவருக்கு தொப்பி சின்னம் தரப்பட்டிருந்ததால் அதே சின்னத்தை மீண்டும் தரக்கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை நாடினார் தினகரன் ஆனால் சின்னம் ஒதுக்கும் தேர்தல் ஆணைய உரிமையில் நீதிமன்றம் தலையிடாது என்று சொல்லி தினகரனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது நீதிமன்றம் அதனைத் தொடர்ந்து நீண்ட நெடிய இழுவரிக்கு பிறகு தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் தரப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பரில் நடைபெற்ற ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் சுமார் எழுபத்தி ஏழு சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர் டி டி வி தினகரன் சுமார் நாற்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாம் இடத்தை அதிமுகவின் மதுசூதனனும் மூன்றாம் இடத்தை திமுகவின் மருது கணேசும் பெற்றனர் இது புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் இது அம்மா அவர்களின் உண்மையான தொண்டர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி இதை கொடுத்தது அம்மா அவர்களின் தொகுதி ஆகிய ஆர் கே நகர் தொகுதி மக்கள் அவர்கள் ஏழரை கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களின் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற விதமாக தமிழகத்தில் இன்றைக்கு ஆகவே அந்த வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவு இப்பொழுது செல்லாது என்று சொன்னதோடு உங்கள் அமைப்பு தேர்தல் ஆணையத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்யாமலேயே பொது சின்னத்தை கோரலாமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு பதிலளித்த தினகரன் தரப்பு வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் ஒரு கட்சியை பதிவு செய்வதற்கு மாத கணக்காகிவிடும் அதற்கு இப்பொழுது நேரமில்லை இன்று மாலை மூன்று மணியுடன் வேட்புமனு தாக்கலுக்கான கால அவகாசம் முடிகிறது அதற்குள் எங்களுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டால்தான் வேட்பாளர்கள் அந்த சின்னத்தில் போட்டியிட முடியும் என்றார் ஆனால் வழக்கறிஞர் கபில் சிவில் கொடுத்த பதிலை தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகா ஏற்கவில்லை உண்மையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி அன்றே தினகரன் தரப்பு மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்காமல் ஒத்திவைத்திருந்தது உச்ச நீதிமன்றம் அப்பொழுதே அமமுகவை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்திருக்கலாம் ஆனால் அதை செய்ய தவறிவிட்டு தற்பொழுது வந்து நிற்பது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார் நீதிபதி அதற்கு பதிலளித்த தினகரன் தரப்பு வழக்கறிஞரான அபிஷேக் மனு சிங்வி இரட்டை இலையில் உரிமை கோரும் எங்கள் மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது ஒருவேளை அமமுகவை தேர்தல் ஆணையத்தில் தனிக்கட்சியாக பதிவு செய்தார் அதிமுக மற்றும் இரட்டை இலை சின்னத்தின் மீதான உரிமையை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க நேரிடும் என்றார் எனில் குக்கர் சின்னம் இரட்டை இலை சின்னம் என இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு வழக்குகளின் வழியாக கேட்கிறீர்களா என்று கேட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளின்படி பதிவு செய்யப்படாத கட்சிக்கு பொது சின்னம் வழங்க முடியாது ஆகவே தினகரன் தரப்பைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களுக்கு ஒரே சின்னத்தை அதிலும் குறிப்பாக குக்கர் சின்னம் ஒதுக்குவது எப்படி சாத்தியம் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதுதான் சிக்கல் என்றால் அமமுகவை உடனடியாக தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்வதாக வாக்குறுதி கொடுத்தது தினகரன் தரப்பு 
அப்பொழுது எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் ஆதரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி இரட்டை இலை சின்னத்திற்கும் அவர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று சொன்னதோடு பதிவு செய்யப்படாத கட்சியான அமமுகவின் வேட்பாளர்களுக்கு பெரும் உறுதிமொழியை மட்டுமே நம்பி பொது சின்னத்தை ஒதுக்கக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அந்த கருத்தில் தேர்தல் ஆணையமும் உறுதியாக இருந்தது பதிவு செய்யப்படாத கட்சிக்கு பொது சின்னம் ஒதுக்க சட்ட விதிகளில் இடம் தரவில்லை என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் நிலைப்பாடு இறுதியாக பேசிய தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அதிமுகவுக்கு தினகரன் தரப்பு சொந்தம் கொண்டாடுகிறது ஆனால் பயணம் செய்ய வேண்டிய பேருந்தை அந்த தரப்பு தவற வேண்டும் அந்த தரப்பு ஒரு குழுவாக செயல்படுகிறது ஆனால் எவ்வளவு பெரிய இயக்கமாக தலைவராக இருந்தாலும் அவர்களது சின்னம் மூலமாகவே அடையாளம் பெறுகிறார்கள் ஆகவே தினகரன் தரப்பில் போட்டியிடும் ஐம்பத்து ஒன்பது வேட்பாளர்களுக்கும் தனித்தனி சின்னம் வழங்கினால் தினகரன் தரப்பின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி ஆகிவிடும் ஆகவே தினகரன் தரப்பு வேட்பாளர்களுக்கு பொது சின்னங்கள் பட்டியலில் உள்ள ஒரு சின்னத்தை ஐம்பத்து ஒன்பது தொகுதிகளிலும் ஒதுக்க தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் அதே சமயம் தினகரன் தரப்பு வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் அனைவரும் சுயேட்சைகளாகவே கருதப்படுவார்கள் கட்சி தாவல் சட்டம் அவர்களுக்கு பொருந்தும் என்று சொன்ன உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவின் மூலம் தினகரனின் அமமுகவை ஒரு அரசியல் கட்சியாக அங்கீகரித்து விட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் தெளிவுபடுத்தியது இங்கே கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் தினகரன் தரப்பு வேட்பாளர்களுக்கு ஒரே சின்னத்தை வழங்குமாறு பரிந்துரைத்த உச்ச நீதிமன்றம் அவர்களை சுயேட்சைகள் என்று வரையறை செய்து எதிர்காலத்தில் அவர்கள் தினகரனுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லர் என்று மறைமுகமாக சொல்லியிருந்தது ஆக தினகரன் நிறுத்தியிருக்கும் ஐம்பத்து ஒன்பது வேட்பாளர்கள் மீது சுயேட்சைகள் என்ற அடையாளம் சூழ்ந்திருக்கிறது அது தினகரனுக்கு சாதகமா சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு சாதகமா என்பது தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகுதான் தெரிய வரும் இந்த பின்னணியில் தேர்தல் ஆணையத்தை தினகரன் தரப்பு அணுகியதைத் தொடர்ந்து குக்கருக்கு பதிலாக கிப்ட் பேக் என்கின்ற பரிசு பெட்டி சின்னத்தை ஒதுக்கியது தேர்தல் ஆணையம் அதன்படி தினகரன் ஆதரவு வேட்பாளர்கள் ஐம்பத்து ஒன்பது பேரும் பரிசு பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிட்டனர் அவர்களில் தினகரன் தலைமையிலான அமமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மத்திய சென்னை வேட்பாளர் தெக்லான் பாகவியும் அடக்கம் குக்கர் சின்னம் கிடைக்காவிட்டாலும் ஜெயலலிதா அமல்படுத்திய அம்மா குழந்தை நல பரிசு பெட்டகம் திட்டத்தை நினைவுபடுத்தும் வகையில் பரிசு பெட்டி சின்னம் கிடைத்துள்ளதாக சொன்னார் தினகரன் வந்து ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சாங்க குழந்தைகள் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்க்கு சேர்த்து பதினாறு பரிசு பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு பரிசு பட்டகம்னு அது இது பார்த்த உடனே அது அம்மாவுடைய நாமம் வந்துச்சு அது புரட்சி தலைவர் பேரில் உள்ள எம்ஜிஆர் நகரில் நான் பேசிட்டு கிளம்புறப்ப வந்ததும் செட்டிப்பட்டாக அதை செல்வ் பண்ணேன் உள்நாட்டு மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்காங்க எங்கள் தொண்டர்கள் ஆர்வமாக வெற்றியை பெறணும் துரோகத்தை ஒழிக்கணும் தலைவர் அம்மாவுடைய எதிரிகளையும் துரோகிகளையும் முடிவு கொண்டு வரணும் அதனைத் தொடர்ந்து பரிசு பெட்டி சின்னத்தை வாக்காளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் அமமுக தொண்டர்கள் தீவிரமாக செயல்பட்டனர் அப்பொழுது அமமுகவினருக்கு ஒரு சவால் காத்திருந்தது அது தினகரன் வெற்றி பெற்றிருந்த குக்கர் சின்னம் தங்கள் வேட்பாளர்களுக்கு குக்கர் சின்னம் உறுதியாக கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தமிழகம் முழுக்க குக்கர் சின்னத்தை பிரபலப்படுத்தி இருந்தது அமமுக தற்போது அதே குக்கர் சின்னத்தை வேறு சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்கியது தேர்தல் ஆணையம் ஆகவே பரிசு பெட்டியே தங்கள் சின்னம் என்று அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய அதே வேளையில் குக்கர் தங்கள் சின்னம் அல்ல என்பதையும் வலியுறுத்த வேண்டிய நெருக்கடி அமமுகவினருக்கு வந்திருந்தது காரணம் தினகரன் தரப்பு நிறுத்திய வேட்பாளர்களின் பெயரிலேயே சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் நிறுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு குக்கர் சின்னமும் கிடைத்திருந்தது ஆக வாக்குகள் சிதறுவதை தடுக்க வேண்டிய கடுமையான நெருக்கடியுடனேயே அமமுகவினர் களப்பணியாற்றினர் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தாண்டி மக்களவைத் தேர்தல் மற்றும் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நடந்து முடிந்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இரண்டாம் கட்ட இடைத்தேர்தல் வேலைகள் ஆரம்பமாகின ஆம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் இருபத்தி இரண்டு தொகுதிகள் காலியாக இருந்தாலும் முதல் கட்டமாக பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம் இரண்டாம் கட்டமாகவே நான்கு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவித்தது ஐம்பத்து ஒன்பது வேட்பாளர்களுக்கு பரிசு பெட்டி என்கின்ற ஒரே சின்னத்தை பெற்று தேர்தலை சந்தித்த தினகரன் தரப்பு தற்போது மீண்டும் நான்கு தொகுதி வேட்பாளர்களுக்கும் ஒரே சின்னத்தை பெற முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது
ஆனால் பதிவு செய்யப்படாத அமைப்புக்கு பொதுச் சின்னம் தர முடியாது என்கின்ற வாதத்தை தேர்தல் ஆணையம் மீண்டும் வலியுறுத்தும் பட்சத்தில் சின்னம் கிடைப்பது சிக்கலாக அதே சமயம் குக்கர் சின்னத்தை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்தபோது கட்சியை பதிவு செய்ய போதிய கால அவகாசம் இல்லை என்றாலும் விரைவில் பதிவு செய்து விடுகிறோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தது தினகரன் தரப்பு அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி ஒரு பக்கம் நான்கு தொகுதி வேட்பாளர்களுக்கும் ஒரே சின்னத்தை பெற வேண்டிய நெருக்கடி இன்னொரு பக்கம் என்ற நிலையில் என்ன செய்ய போகிறார் தினகரன் என்ற கேள்வி எழுந்தது அப்பொழுது அவர் அரசியல் ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் நான்கு முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்தார் தினகரன் முதல் முடிவு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்தது அதன் மூலம் அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் பொது சின்னம் கேட்டு நீதிமன்றம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் நெடிய படிகளில் ஏறி இறங்கி போராடுவதை தவிர்த்து ஒரே சின்னத்தை சட்ட ரீதியாக பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்திருந்தார் தினகரன் அது பரிசு பெட்டியா குக்கரா அல்லது வேறு சின்னமா என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் கைகளில் இருக்கிறது இரண்டாவது முடிவு அதிமுக என்கின்ற அரசியல் கட்சிக்கும் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கும் இனிமேல் சட்ட ரீதியாக உரிமை கோரப்போவதில்லை என்பது அதன் மூலம் அதிமுகவுடன் எந்த ஒரு சட்ட போராட்டமும் நடத்தப் போவதில்லை மாறாக அரசியல் ரீதியாக தேர்தல் களத்தில் மட்டுமே அதிமுகவுடன் போட்டி என்பதை தெளிவுபடுத்தினார் தினகரன் மூன்றாவது முடிவு அமமுகவின் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டது அதுவரை அமமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்த சசிகலாவுக்கு பதிலாக பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பை தாமே ஏற்று செயல்படுவதென முடிவு செய்தார் தினகரன் அதே சமயம் அமமுகவின் தலைவர் பதவி சசிகலாவுக்கென ஒதுக்கி வைக்கப்படும் என்று அமமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் கூறினார்கள் நான்காவது முடிவு அதிமுகவுக்கும் இரட்டை இலைக்கும் உரிமை கோருகின்ற சட்ட போராட்டத்தை சசிகலா மேற்கொள்வார் என்ற அறிவிப்பு அதிமுகவை மீட்பதே இலக்கு என்று சசிகலாவும் தினகரனும் சொன்னதை நம்பி அமமுகவில் இருப்பவர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் தினகரன் இத்தகைய நான்கு முடிவுகளின் மூலம் தினகரனை பொதுச் செயலாளராக கொண்டு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்கின்ற புதிய அரசியல் கட்சி தேர்தல் களத்திற்கு வந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகமா தினகரன் முன்னேற்றக் கழகமா என்பதை அடுத்தடுத்த தேர்தல் முடிவுகளே தீர்மானிக்கும்